दुलाल जेनेसनेपदेना आगामी सकाल बेलाफिसरिफुल मानते जल्दी 
কেমন আছো তুমি বাবা কে বাবা কেন বাবা কার বাবা কোথায় বাবা কোন দেশি বাবা কদিনের জন্য গ্রামে গিয়েছিলাম বাস একদম ভুলে গেছো সব দুই দিন হয়ে গেছি এতক্ষণে তোমার সময় হলো বাবাকে দেখা জিজ্ঞেস করার কেমন আছেন বাবা আমি সরি বাবা আমি আসলে এমন একটা অফিসিয়াল ঝামেলার মধ্যে পড়েছি ঝামেলা ঝামেলা ছাড়া আর কি পারো তুমি কিসের ঝামেলা হয়েছে বলো বাবা আমি তোমার সঙ্গে কোনো কিছু শেয়ার করিনি আমি চাইলে ফোনে তোমার সঙ্গে সব কথা শেয়ার করতে পারতাম আমি কোনোভাবে তোমাকে কোনো প্রেশার দিতে চাইনি আমি এখন হয়তো তোমার সঙ্গে কথাগুলো শেয়ার করব আদনুর সাহেবকে যে দশ কোটি টাকা তুমি দিয়েছিলে ডিট ডকুমেন্টস করে এবং আমাকে বলেছিলে ব্যবসাটা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা ওনার সঙ্গে করেছি উনি কোনোভাবেই এখন টাকাটা ফেরত দিতে চাইছে না আরে আমি তো ওর সঙ্গে পার্টনার হয়েছি ব্যবসা করব বলে আচ্ছা টাকার ব্যাপারটা যা হয়েছে হয়েছে তুই এর মতো কথা বলতে গেলি কেন আমাকে বলতি আমার টাকা আমি বুঝবো কেমন করে উদ্ধার করতে হয় তুই তার কাছে টাকা চাইতে গেলি কেন বাবা আমি বোধ হয় কোনোভাবে তোমাকে বুঝাতে পারবো না উনি কতটা খারাপ মানুষ আবিরের সঙ্গে ওনার মেয়ের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল এবং ওই বিয়েটা কোনোভাবে হয়নি বলে উনি যে কি পরিমাণ আমাদেরকে প্যারা দিচ্ছেন কি পরিমাণ মানসিক যন্ত্রণা দিচ্ছেন সেটা কিন্তু কোনোভাবে তোমার সঙ্গে আমরা শেয়ার করিনি এবং অ্যাট লাস্ট উনি যেটা করতে চাইছেন আমার ডিট ডকুমেন্টস যে পেপারসগুলো ছিল অফিসে সেগুলো কিন্তু এক প্রকার উনি নাই করে ফেলেছেন তুমি কি বুঝতে পারছো উনি কতটা খারাপ মানুষ ব্যবসা না করলে তো বোঝা যায় না যে পার্টনার কেমন খারাপ মানুষ কেমন ভালো মানুষ ঠিক তেমনি তুমি তো কখনো ওনার পাশাপাশি বসে ওনার সঙ্গে বিজনেস করতে যাওনি দূর থেকে করেছো তখন হয়তো বা ভালো ছিল কিন্তু আমি ওনার পাশাপাশি ওনার একই অফিসে বিজনেস করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছি উনি মানুষ কতটা খারাপ তোমার কথা শুনে বুঝতে পেরেছি ব্যবসার কি অবস্থা তুমি করেছো ঠিক আছে এখন আর তোমার মাথা কামাতে হবে না ঠান্ডা মাথায় থাকো আমি যখন এসে গেছি তোমার সঙ্গে ব্যবসা আমি দেব তাহলে তো আমি বেঁচে যাই বাবা বাবা একটা কথা মার সাথে তুমি কি নিয়ে রাগ করেছো জানতে পারি কি আমি কার সঙ্গে রাগ করব না করব আমি কার সঙ্গে কথা বলবো না বলবো সেই কৈফিয়ত তো আমি তোমাকে দেবো না বাবা মায়ের সঙ্গে তো তোমার আজকে থেকে ঝামেলা না বছরে দুই তিনবার হলেও তো একটা ঝামেলা না একটা ঝামেলা হয় সেগুলো থেকে তো তোমরা কাটিয়ে ওঠো আমি জানি না রাগটা তোমার কতদিন থাকবে আজকে বা কালকে বা তিন মাস পরে তো ঠিক হয়ে যাবে আমি এটাই জানতে চাইছি এখন তো ছেলে বড় হয়েছে সমস্যা থাকলে সেটা সমাধান তো আমরাও করতে পারি তাই না সে কি কখনো আমার সঙ্গে আমার স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছে করে কোনোদিন করে আমি অনেক চেষ্টা করেছি অনেক মাথা নত করে থাকার চেষ্টা করেছি অনেক তার অত্যাচার আমি সহ্য করেছি কিন্তু আর না আর না আমি আর অত্যাচার সহ্য করি এখন আমি যেভাবে চাই সেইভাবে তাকে চলতে হবে ঠিক সেইভাবে আর যদি সে আমার কথা মতো না চলে তাহলে আমি অন্য ব্যবস্থা দেব অন্য কি ব্যবস্থা বাবা সেটা সময় বলে দেবে আমি বেশি কথা বলবো না শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই আশা করি তুমি কোনো রকম মিথ্যা বা গণিতের আশ্রয় না নিয়ে আমার কথা উত্তর দেবে এমনিতে আমি নানা রকম অফিসিয়াল ঝামেলার মধ্যে আছি আমার মন মেজাজ কিন্তু খুবই গরম হয়ে আছে আপনার মাথা ঠান্ডা আছে নাকি গরম আছে সেটা আমার দেখার বিষয় না আর হ্যাঁ আমি আপনাকে অবশ্যই সত্যি উত্তর দেব যদি আপনি যে প্রশ্নটা আমাকে করবেন সেটার উত্তর আমার জানা থাকে তো এখন বলেন আপনি কি বলতে চান ডলির গয়নাগুলো কোথায় মানে ওনার গয়না কোথায় আছে সেটা ওনাকে জিজ্ঞেস করেন আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন একদম চোখ একদম চোখ কোনো অ্যাক্টিং করবি না তো সমস্ত অভিনয় আমার দেখা হয়ে গেছে চোরের মার বড় বড় গলা না হুম এখনো বলছি গয়না আমার ফেরত দে আমি জানি তুই গয়না সরিয়ে লুকে রেখেছিস আপনাকে আমি ফোনেই বলেছি আপনার গহনার খবর আমি জানি না 
আমি হয়তো আপনাদের চোখে খুব খারাপ মানুষ হতে পারি কিন্তু আমি চোর না আফসানা তুমি নিজের মুখে কিন্তু একটা কথা স্বীকার করে নিলে যে তুমি খারাপ মানুষ আর খারাপ মানুষের কাজই হচ্ছে চুরি চামারি করা আমি নিশ্চিত এই গয়নাগুলো তুমি নিয়েছো এবং আমি তোমাকে এখন কথা দিচ্ছি তুমি গয়নাগুলো এখনই যদি ফেরত দিয়ে দাও তাহলে আমি কাউকে কোনো কিছু বলবো না কিন্তু তুমি যদি না দাও এবং আমি যদি সেটা ধরতে পারি যে তুমি গয়নাগুলো চুরি করেছো তবে চুরির শাস্তি কি ভয়ানক হতে পারে সেটা তুমি ভাবতেও পারবে না মুখ সামনে কথা বলবে আমি কোনো চুরি করিনি আর একবার যদি আমাকে চোর বলার চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে আমার করেছেন আমি এখন পর্যন্ত আপনাকে কিচ্ছু বলিনি আপনার কোনো ক্ষতি করিনি এই জীবনের উপরে না আমার কোনো মায়া নাই আজকে আপনি আমাকে যে অপবাদ দিলেন সেটা আমি ভুল প্রমাণ করে ছাড়ব আর আপনার সামনে আমি চ্যালেঞ্জ করছি চোরকে ধরে নিয়ে আসবো আপনার সামনে এনে হাজির করব তারপরে যদি আপনি শাস্তি না দেন তাহলে আমি নিজের হাতে আপনাকে গুলি করে নিজে ফাঁসিতে চলে যাব। বিশ্বাস না হলে দেখো এখনো তার হাতে চাপ আমার গালে লেগেছে দেখো কিন্তু ড্যাড তোমার গায়ে হাত তুলবে কেন তুমি কি করেছো তোমার সৎ মায় নাকি গহনা চুরি হয়েছে তোমার বাবার ধারণা সেই গহনা নাকি আমি চুরি করেছি সেই জন্য উনি আমার গায়ে হাত তুলেছেন আমার গায়ে হাত তুলেছে তার জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই কিন্তু আমাকে যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে সেই জন্য আমার কষ্টে বুকটা ফেটে যাচ্ছে আচ্ছা তুমি বলো আমি কি চোর না অনেক সহ্য করেছি আর সহ্য করা যাবে না কুরুক্ষেত্র তৈরি করে ফেল আর তুমি চুপ করে বসে আছো চুপ করে না বসে থেকে বা কি করবে তুমি তোমার বাবার তোমার বাবার মুখে সামনে তো তুমি কথাই বলতে পারো না কি ভেদ করবে তুমি প্লিজ বারবার এক কথা বলবো না তো আমি ড্যাডের সামনে কথা বলতে পারি না তো কি হয়েছে তার মানে কি আর কখনো বলতে পারবো না গহনা কে চুরি করেছে সেটা আমি ভালো করেই জানি আর বিনা কারণে ড্যাড তোমার গায়ে হাত তুলেছে সেটার আমি একটা বিহিত করেই ছাড়বো কে চুরি করেছে গহনা আমি সেও না কিন্তু আমার মনে হচ্ছে লিজা এই কাজটা করেছে কারণ ইদানিং ওর চলাফেরা কথাবার্তা আমার কিছুই সুবিধার মনে হচ্ছে না 
আমারও তাই মনে হচ্ছে এখন থেকে আমি লিচাকে সব সময় চোখে চোখে রাখব তোমার বাবাকে আমি চ্যালেঞ্জ করেছি চোর আমাকে ধরতেই হবে তুমি কি করবে সেটা আমি জানি না কিন্তু ড্যাড তোমার গায়ে কেন হাত তুলল তার কৈফিয়ত তাকে দিতেই হবে আমার না একদম বিশ্বাস হচ্ছে না যে তুমি আমার সাথে কথা বলার জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ বিশ্বাস করো আমি আমি সব সময় এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করতাম সব সময় অপেক্ষা করেছি কি বলবে বলো কি বলবে আমাকে শিলার সাথে তুমি আমার ডিভোর্স তো করা লাগে মানে তুমি কি বলতে চাইছ মানে এটা খুব সহজ শিলার সাথে আমার এতক্ষণ ফোনে কথা হয়েছে শিলা আমাকে বলেছে তুমি শিলাকে ফোন দিয়েছি এবং আমাদের ফ্যামিলির এত বাজে অবস্থা যে আমাদের দুদিন পরে পথে বসতে হবে যদি আমি টাইনাকে বিয়ে না করি আজমল সাহেব আমাদের পরিবার সবাইকে হচ্ছে পুলিশে তার জন্য মা অসুস্থ হয়ে গেছে সেই কথাটা আপনি মায়ের হয়ে তাকে বলেছেন তাই না আরো বলেছেন যে আমি শিলাদের বাড়ি থেকে চলে আসছি শুধুমাত্র টাইনাকে বিয়ে করার জন্য কথা বলেছে আর তার জন্য শিলা বাধ্য হয়ে ডিভোর্স করেছে আমাকে ডিভোর্স দিয়েছে জি ভাবি তোমার এই কাজটা করতে লজ্জা হলো না এখন বলো তুমি কেন এই কাজটা করিয়াছো সব মিথ্যা বানোয়ার তুমি যা যা বললে না সব মিথ্যা বানোয়ার আমি এসব কিছু করিনি আমি শিলাকে ফোন করিনি হ্যাঁ তবে আমি জানি কেন ডিভোর্সটা শিলা তোমাকে দিয়েছে কারণ চেয়ারম্যানের ভাইয়ের সাথে শিলার প্রেম আছে তুমি তো জানো না যে ও সেই লোকের সাথে বিয়ের আগে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছি ইভান কি রাত কাটিয়ে কত বড় সাহস তুই বড় ভাবির গায়ে হাত তুলিস তোর হাত আমি আজকে ভেঙে দেবো আমার হাত ভেঙে দেওয়ার আগে তুমি তোমার বইয়ের বিচার কর সে জানো কি করেছে কি করেছে সেটা আমাকে বলতে পারতি তুই কেন তোর ভাবির গায়ে আমার বইয়ের গায়ে হাত তুলেছি তোমার বইয়ের তো ভাগ্যটা ভালো আজকে যদি আমার কাছে পিস্তল থাকতো না আমি গুলি করে মারতাম তার মানে তুই আমাদেরকে মারার প্ল্যান করেছিস হ্যাঁ তুই নিচে আমি দুলালকে বলবো ও যদি বিচার না করে তাহলে আমি তুল কালাম লাগিয়ে দিব চল নিচে চল কেন দাঁড়িয়েছিস কেন যা আমি তুমিও যাও কেন দাঁড়িয়েছো কেন যাও সুজানাকে থাপ্পুর দেওয়ার সাহস পেল করতে তার মানে আমি যেটা বারবার সন্দেহ করছি সেটাই কি ঠিক কি হয়েছে মা আমাকে তুমি এভাবে ছাদা কেন নিয়ে আসলে লিজা এখনো সময় আছে তুই স্বীকার কর তুই কি গয়না গুলি নিয়েছিস নাকি দেখ যদি নিয়ে থাকিস আমি কাউকে বলবো না তুই একদম লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দিয়ে দিয়ে আমি ঠিক জায়গা মতো রেখে মা আমি তোমার মেয়ে না আমি তোমার আপন মেয়ে না আমি কেন তোমার গয়না চুরি করতে যাব তুমি কেন এই ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না দেখ লিজা শুধু শুধুমাত্র তুই জানিস আমার আলমারির চাবি কোথায় আছে তুই প্লিজ তুই প্লিজ বল আমি 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 বিশ্বাস করতে চাই না যে তুই এটা করেছিস কিন্তু তুই আর আমি ছাড়া এই চাবি কোথায় আছে আর কেউ জানে না মা পৃথিবীর কোনো চোরই জানে না যে চাবি কোথায় থাকে কিন্তু যাদের চুরি করার তারা এক মিনিটের মধ্যে বের করে ফেলে তোমার স্ত্রী আফসানা একটা চোর বউ হয় না কেন মেয়ের মতো শাশুড়ি হয় না কেন মায়ের মতো ঘন ঘনে দিনে দিনে কত কথা হয় কেউ বা থাকে শান্তি দে আর কেউ বা থাকে ভয় কথার কা 